Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வெப் சர்வர்னா என்ன வெப் சர்வரில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெப் சர்வர்னா என்ன ஒரு கண்டென்ட்டை எங்க யூசருக்கு இன்டர்நெட் மூலமாக ப்ரொவைட் பண்ணுற ஒரு சொல்யூஷன் தான் வந்து வெப் சர்வர் அந்த வெப் சர்வர் வந்து ஒரு டிவைஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேராக இருக்கலாம் இல்லை டிவைஸு சாஃப்ட்வேர் ரெண்டுமே சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் ஸோ இப்போ வெப் சர்வர்க்குள்ளார என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஒரு யூசர் வந்து ப்ரௌசரில் போய் டபிள்யூ 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 டாட் யூடியூப் டாட் காம்னு கொடுக்கும் போது என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வெப்சர்க்கு தேவையான காம்பனண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் சர்வர் ஒரு ஃபிசிக்கல் டிவைஸ் தேவை அதுக்குள்ளார நம்ம ரன் பண்ண போகிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் வந்து வெப் சர்வரை கம்ப்ளீட் ஒர்க் பண்ண வைக்கும் அடுத்ததாக ஒரு வெப் சர்வர் ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான காம்பனண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்வஸ்ட் ஹேண்ட்லர் இந்த ரெக்வஸ்ட் ஹேண்ட்லர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அனுப்புகிற ரெக்வஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வெப் சர்வரில் ரிசீவ் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய வேலையை தான் இந்த ரெக்வஸ்ட் ஹேண்ட்லர் பார்க்கும் ஸோ இதில் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து அப்பாச்சி இன்னொன்று வந்து இண்டிபெண்டன்ட் இன்டர்நெட் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஐஏஎஸ் இது வந்து விண்டோஸில் ரன் ஆகும் மோஸ்ட்லி வந்து அப்பாச்சி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து லினக்ஸ் சர்வர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அப்பாச்சி வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் ஹேண்ட்லர் இதுக்கு அடுத்த காம்பனண்ட் என்ன நமக்கு தேவையானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்பிரேட்டர் இந்த இன்டர்பிரேட்டர் தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எழுதியிருக்க கோடிங் பிஹெச்பிலேயோ இல்லை ஜாவாலேயோ இல்லை பேர்லேயோ பைத்தான்லேயோ எதில் நம்ம கோடிங் எழுதியிருக்கோமோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு வெப் சர்வர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு காம்பனண்ட் தான் வந்து இந்த இன்டர்பிரேட்டர் ஸோ ஒரு வெப் சர்வருக்கு நிறையா இன்டர்பிரேட்டர் இருக்கலாம் ஒரு பிஹெச்பி இன்டர்பிரேட்டர் இருக்கலாம் ஒரு ஜாவா இன்டர்பிரேட்டர் இருக்கலாம் பேர்ல் இருக்கலாம் பைத்தான் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா இன்டர்பிரேட்டர்ஸ் ஒரு வெப் சர்வருக்குலாம் நம்ம நம்மளால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்த காம்பனண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஸோ நம்ம எழுதுகிற கோடிங்கை ஒர்க் பண்ண வச்சு அது அதனால் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸை வந்து நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் தேவை அந்த ஸ்டோரேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேட்டாபேஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபைல் ஸ்டோரேஜாகவும் இருக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே டேட்டாபேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரக்கல் மைஎஸ்கோல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரேஜ் டைப்ஸ் இருக்குது மோஸ்ட்லி வந்து ஆரக்கலும் மைஎஸ்கோலும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்தது நமக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ஸோ எதுக்குனா இந்த ஃபைல் ஸ்டோரேஜில் தான் வந்து நம்மளோட கோடிங் நம்ம எழுதுகிற கோடிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் தான் வந்து நம்மளோட நம்ம இப்போ ஒரு பிஹெச்பியில் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து இந்த ஃபைல் ஸ்டோரேஜில் தான் சேவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இது தான் வந்து பேசிக்காக ஒரு வெப்சர் ஒரு ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான காம்பனன்ஸ் இப்போ ஒரு எண்ட் யூசர் ஒரு ப்ரௌசரில் யூடியூப் டாட் காம்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ப்ரௌசரில் போய்ட்டு யூடியூப் டாட் காம் அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த யூடியூப் டாட் காமுங்கிறது அந்த யூடியூப் சர்வரோட வெப் அப்பாச்சி ஹேண்ட்லருக்கு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த வெப் சர்வர் என்ன பண்ணுனா யூசரோட ரெக்வஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணும் ரிசீவ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அப்பாச்சி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபைல் ஸ்டோரேஜில் போய் அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைலை ஃபெச் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைலை அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்பிரேட்டர்கிட்ட போய் அந்த ஃபைலை இன்டர்ப்ட் பண்ணி யூசருக்கு எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ இன்டர்பிரேட்டர் வந்து அந்த ஃபைலை டீகோட் பண்ணி யூசருக்கு எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை கொடுக்கும் இப்போ அந்த ஃபைலை இன்டர்ப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த யூசருக்கு என்ன டேட்டா தேவை அப்படிங்கிறத டேட்டாபேஸில் போய் ஃபெச் பண்ணும் ஸோ ஃபெச் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் திருப்பி இந்த அப்பாச்சி யூசருக்கு தேவையான டேட்டாவை அவங்களோட ப்ரௌசரில் டிஸ்பிளே பண்ணும் இதை இன்னும் சிம்பிளாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து உங்கள் இயர் ரிசீவ் பண்ணுது ஸோ உங்களோட இயர் தான் இந்த கேஸில் அப்பாச்சி ரெக்வஸ்ட் ஹேண்ட்லர் ஸோ இப்போ உங்கள் இயர் ரிசீவ் பண்ண டேட்டாவை உங்கள் பிரெயின் திங்க் பண்ணும் அவர் என்ன கேட்குறாரு அப்படிங்கிறத கேட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த